আসসালামু আলাইকুম সবাইকে এ টু জেড পাঠশালার পক্ষ থেকে স্বাগত আজকে আমরা যে অধ্যায়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অর্থের সময় মূল্য নবম দশম শ্রেণীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষার্থীদের জন্য তৃতীয় অধ্যায় যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় যে অধ্যায় থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রায় দুইটি সিজনশীল সব সময় থাকে তো আমরা এ অধ্যায়ের আজকে যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সূত্র যে আমরা ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টই অধ্যায়টা খুব ভালোভাবেই পারে আমাদের পরিচিতও থাকে কিন্তু ইন্টারমিডিয়েটে গিয়ে এত সূত্র থাকে যে আমরা কোথায় কোন সূত্রটা প্রয়োগ করব সেটা সাধারণত ভুলে যায় বা পরীক্ষায় এই জিনিসটা আমাদের সমস্যা হয়ে যায় তো আজকের ক্লাসে আমি দেখাবো যে আসলে খুব সহজেই মাত্র চারটা সূত্র মনে রেখে কিভাবে আমরা সব অঙ্কগুলো সলিউশন করতে পারি এবং পুরো অধ্যায়ের প্রশ্ন দেখে আমরা নির্ভুলভাবে কিভাবে সূত্রগুলো প্রয়োগ করতে পারবো সেই জিনিসটাই শিখব তবে তার আগে আমি সাময়িকভাবে এই অধ্যায়ে যে বেসিক ইনফরমেশনগুলো আছে সেগুলো একটু শেয়ার করে নিচ্ছি অধ্যায়টার নাম হচ্ছে অর্থের সময় মূল্য সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থের মূল্যের যে পরিবর্তন হয় তাকে অর্থের সময় মূল্য বলে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে আমরা একটু খেয়াল করলে দেখব সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থের মূল্যের যেই পরিবর্তন হয় তাকে অর্থের সময় মূল্য বলে অর্থের সময় মূল্যকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে অর্থের বর্তমান মূল্য আর একটা হচ্ছে ভবিষ্যৎ মূল্য বর্তমান মূল্যটা কি বর্তমান মূল্যকে আমরা ইংলিশে প্রেজেন্ট ভ্যালু বলি আর ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের জন্য বর্তমান সময়ে যেই পরিমাণ নগদ অর্থ বিনিয়োগ করতে হয় তাকে অর্থের বর্তমান মূল্য বলে এবং ভবিষ্যৎ মূল্য হচ্ছে ভবিষ্যতে একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে যে পরিমাণ নগদ অর্থ পাওয়া যায় তাকে অর্থের ভবিষ্যৎ মূল্য বলে উদাহরণটা আমরা দেখে নেই একটু মনে করি জনাব সাকিন এ বি ব্যাংকে এক লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে সাত বছর পর দুই লক্ষ টাকা পাবে যদি তিনি এক লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে তাহলে সাত বছর পর দুই লক্ষ টাকা পাবে তাহলে এই যে আমার এক লক্ষ টাকা এটা হচ্ছে পিবি এবং এই যে দুই লক্ষ টাকা তিনি পাবে এটা হচ্ছে এফবি অর্থাৎ আমরা যখন কোনো প্রকল্পে বিনিয়োগ করব যে টাকাটা আমি বিনিয়োগ করব সেটা হবে আমার প্রেজেন্ট ভ্যালু আর যে টাকাটা আমি বিনিয়োগ করে নির্দিষ্ট একটা মেয়াদের পর আমি ফেরত পাব সেটা হবে আমার ফিউচার ভ্যালু এরপরে আমরা এই অধ্যায়ের আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটার কারণে আমরা সূত্রগুলো সাধারণত ভুল করি সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু এবং ফিউচার ভ্যালু নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাকে একটা জিনিস খুবই গুরুত্ব দিয়ে খেয়াল করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি টাকাটা কি এককালীন জমা দিলাম না আমি কিস্তিতে জমা দিচ্ছি এককালীন জমা এবং কিস্তিতে জমার উপরে অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে আমার সূত্রটা কি হবে আমরা এই সূত্রের বিষয় যে ঝামেলায় পড়ে যাই সেটা আজকে আমি আমার এই ক্লাসে ক্লিয়ার করব তো আমরা পরবর্তী অংশে চলে যাচ্ছি আমরা দেখব যে অর্থের সময় মূল্যের ম্যাথের মধ্যে জমার যে ঝামেলাটা এবং যার কারণে আমার সূত্রের পরিবর্তন হয়ে যায় প্রথমত জমাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে এককালীন জমা আর একটা হচ্ছে কিস্তিতে জমা এখন এককালীন জমাটা কি এককালীন জমা হচ্ছে আপনি পঞ্চাশ হাজার টাকা আপনার কাছে আছে এটা একসাথে জমা করে দিলেন আপনি দশ বছর আট বছর পাঁচ বছর পর এই টাকাটা তুলে নিলেন অথবা আপনি আপনার কাছে দুই লক্ষ টাকা আছে টাকাটা আপনি জমা করে দিলেন জমা করে দেওয়ার পরে কোনো একটি ব্যাংকে জমা রাখলেন পাঁচ বছরের জন্য সেইখান থেকে আপনি পাঁচ সাত বছর পরে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে অর্থ পেলেন এর মধ্যে এই যে মাঝখান দিয়ে চার পাঁচ বছর আট দশ বছর একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ অতিক্রম হবে তার মধ্যে আর আপনাকে কোনো অর্থ পরিশোধ করতে হবে না বা জমা দিতে হবে না সেটাকে আমরা বলি সাধারণত এককালীন জমা আর কিস্তিতে জমা কিস্তিতে জমা হচ্ছে আমি কোনো একটা ব্যাংকে টাকা জমা রাখবো সেখানে আমি হয়তো প্রতি বছরে বার্ষিক যদি কিস্তি জমা করি তাহলে প্রতি বছর টাকা রাখলাম যদি মাসিক কিস্তি হয় প্রতি মাসে রাখলাম প্রতি যদি আমার ত্রৈমাসিক কিস্তি হয় প্রতি তিন মাস পর পর আমার যদি সান্নাসিক কিস্তি হয় আমি প্রতি ছয় মাস পর পর টাকা রাখলাম এইভাবে যদি অর্থ জমা করি তাহলে আমাকে সেটাকে বলা হবে কিস্তিতে জমা আর যদি আমি একসাথে টাকাগুলো জমা করি আর একসাথে উত্তোলন করি সেটাকে বলা হয় যে এককালীন জমা তো আমার নবম দশম শ্রেণীর স্টুডেন্টদের জন্য কিস্তিতে জমার বিষয়টা জানার প্রয়োজন নেই কিন্তু যারা ইন্টারমিডিয়েটের স্টুডেন্ট রয়েছে তাদের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কিস্তিতে জমার বিষয়টা কারণ এই বিষয়ের উপর ডিপেন্ড করে তাদের সূত্রের অনেক পরিবর্তন হয় এবং তারা সূত্রের প্রয়োগে ভুল করে আর আমরা আজকে প্রথমে এককালীন জমাটার বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এককালীন জমার হচ্ছে বর্তমান মূল্য হচ্ছে পিবি তো বর্তমান মূল্য পিবির সূত্র হচ্ছে এ ভি ইন্টু ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন আর পিবি হচ্ছে এফ বির সূত্র হচ্ছে পিবি ইন্টু ওয়ান প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন এই দুইটা সূত্রের সাথে আমরা খুবই পরিচিত এই দুইটা ক
আমরা যারা ফিনান্সের স্টুডেন্ট তারা আমরা এই দুটো সূত্র খুব ভালো করে চিনি যে এই দুটো সূত্র আমাদের সচরাচর ব্যবহার হয়ে থাকে তো এই দুটো সূত্র তখনই আমরা ব্যবহার করব যখন আমরা একটা জিনিস খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে যে যখন আমি টাকাটা এককালীন জমা করব এখন এবং বছরে আমাকে একবারের বেশি সুদ দেওয়া হবে না তখনই আমি এককালীন জমা সূত্রটা ব্যবহার করব আমাকে বছরে সুদ দিবে একবার এবং আমি টাকাটাও একবারে জমা করব তখন আমরা আমাদেরকে যদি বর্তমান মূল্য নির্ণয় করতে বলে আমরা বর্তমান মূল্যের এক নম্বর সূত্রটা ব্যবহার করব আর যদি আমাদের ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় করতে বলে এককালীন টাকা জমা রাখা হয়েছে বছরেও সুদ প্রদান করা হবে একবার তাহলে আমরা দুই নম্বর সূত্র এন্টা দিয়ে নি আমরা তারপর আমরা একটু খেয়াল করি বছরে একাধিকবার সুদ প্রদান করা হলে আই কে এম দ্বারা ভাগ এবং এন কে এম দ্বারা গুণ করতে হবে আমরা ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট অনেক সময় নাইন টেন এর কথাই বলি এখানে চারটা সূত্র মুখস্থ করে আসলে চারটা সূত্র মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই এখানে দুইটা সূত্র মুখস্থ করে আর বাকি বিষয়টা বুঝলেই হয় কারণ ইন্টারমিডিয়েটে গিয়ে তখন আর আমার পক্ষে এতগুলো সূত্র এম এর মুখস্থ করা সম্ভব হয় না অর্থাৎ এই বিষয়টা আসে তখন যে আমরা যদি বছরে কোথাও কোনো ব্যক্তিকে কোনো ব্যাংক একাধিকবার সুদ প্রদান করে অর্থাৎ চক্রবৃদ্ধি হার যদি প্রতি মাসে হয় বা প্রতি দুই মাস পর পর দ্বিমাসিক চক্রবৃদ্ধি হয় প্রতি তিন মাস পর পর চক্রবৃদ্ধি হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব আমাদের স্বাভাবিক যে সূত্রটা আছে তার আই কে এম দ্বারা বাক করব এবং এন এর সাথে এম গুণ হবে সেটা আমার কিস্তির অঙ্কেও হতে পারে একইভাবে যদি বছরে একবারের বেশি সুদ প্রদান করা হয় অর্থাৎ বার্ষিক সুদ ব্যতীত অন্য যে কোনো সুদ প্রদান করা হলে আই কে এম দ্বারা বাক করতে হবে এবং এন কে এম দ্বারা গুণ করতে হবে তখন আমার পিবি সূত্রটা হয়ে যাবে কি পিবি ইকুয়াল টু এফ ভি ইন্টু ওয়ান প্লাস আই বাক এম টু দি ফর এন ইন্টু এম এন ইন্টু এম আর এফ বি সূত্রটা হয়ে যাবে তখন আমার এফ বি সমান এফ বি ইকুয়াল টু পি বি ইন্টু ওয়ান প্লাস আই বাগ এম এন ইন্টু এম অর্থাৎ যখনই আমাকে বলা হবে যে বছরে একাধিকবার সুদ প্রদান করা হবে বছরে একবারের বেশি সুদ প্রদান করা হবে তখন আমরা আমাদের স্বাভাবিক সূত্রের এই অর্থের বর্তমান মূল্য নির্ণয়ের যে কোনো কিস্তির অঙ্ক হোক বা এককালীন জমার অঙ্ক হোক যে কোনো কিস্তির বা এককালীন জমার অঙ্ক হলে সেখানে আমরা আই কে এম দ্বারা ভাগ করব এবং এন এর সাথে এম গুণ করব এবং ভবিষ্যৎ মূল্যের ক্ষেত্রে একই বিষয়টা যখন আমরা আমাদেরকে কোনো প্রকল্প থেকে প্রস্তাব করা হবে যে সেখানে আমরা টাকা জমা করলে আমাকে বছরে একাধিকবার সুদ প্রদান করবে অর্থাৎ হয়তো মাসিক সুদ প্রদান করবে অথবা দ্বিমাসিক অথবা ত্রৈমাসিক বিষয় তখন আমরা কি করব আই কে এম দ্বারা বাক করব এন কে এম দ্বারা গুণ করতে হবে এখন আমরা এম এর মানটা কোথায় পাবো এম এর মানের বিষয়টা হচ্ছে যদি আমাকে মাসিক সুদ প্রদান করা হয় মাসিক তার মানে এক বছরে আমাকে কতবার সুদ দিচ্ছে এক বছর সমান হচ্ছে বারো মাস তাহলে আমাকে বারো বার সুদ দিচ্ছে প্রতি মাসে সুদ প্রদান করা হচ্ছে প্রতি মাসে যদি একবার দেয় এক দিয়ে বারোকে বাক করলে আমার অ্যান্সার এখানে আসে বারো কিন্তু আমাকে যদি দ্বিমাসিক সুদ প্রদান করে দ্বিমাসিক সুদ প্রদান করা হয় সেই ক্ষেত্রে আমার এক বছর সমান বারো আমাকে প্রতি দুই মাস পর পর সুদ দিচ্ছে আমরা দুই দিয়ে বাক করব তার মানে এখানে এম এর মান কত আসতেছে এম সমান হবে ছয় এখানে এম এর মান আসতেছে ছয় তারপরে আমাকে যদি ত্রৈমাসিক সুদ প্রদান করে ত্রৈ মাসিক সুদ ত্রৈ মাসিক সুদ প্রদান করা হয় তাহলে ত্রৈ মাসিক মানে কি এম কে বারো এক বছর সমান বারো মাস আর ত্রৈমাসিক মানে প্রতি তিন মাস পর পর সুদ দিচ্ছে তার মানে এক বছরে কয়বার দিচ্ছে চারবার আমাকে যদি ষান্মাসিক বলা হয় যে ষান্মাসিক সুদ প্রদান করা হবে সেই ক্ষেত্রে এক বছর সমান বারো আর ষান্মাসিক মানে কি প্রতি ছয় মাস পর পর তাহলে প্রতি ছয় মাস পর পর হইলে আমি এটা ছয় ছয় দিয়ে বাক করতে হবে তার মানে এক বছরে আমাকে কয়বার সুদ দিচ্ছে এক বছরে আমাকে সুদ দিচ্ছে দুইবার এভাবে মাসিক দ্বিমাসিক ত্রৈমাসিক ষান্মাসিক বা অর্ধবার্ষিক বলা থাকলে আমরা অবশ্যই এম এর এই মানগুলো ব্যবহার করব মাসিক বললে এম এর মান বারো দ্বিমাসিক বললে এম এর মান ছয় ত্রৈমাসিক বললে এম এর মান চার এবং অর্ধবার্ষিক বললে অর্ধবার্ষিক বললে এম এর মান হবে কত অর্ধ বার্ষিক অর্ধবার্ষিক বললে এম এর মান হবে ছয় তাহলে এই যে বিষয়গুলো এই যে বিষয়গুলো এগুলো আমাদেরকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে এম এর মানটা কি মাসিক বললে এম বারো দ্বিমাসিক বললে এম ছয় 
ত্রৈমাসিক বললে m4 এবং অর্ধবার্ষিক বললে m সমান হবে 2 এই বিষয়গুলো আমরা মনে রাখলে আমরা নবম দশম শ্রেণীর বিশেষ করে এর বেশি কিছু প্রয়োজন নেই জানার যারা নবম দশম শ্রেণীতে আছে তাদের অর্থের সময়মূল্য জানার জন্য এই চারটা সূত্র বললাম তো সাধারণত এখানে চারটা সূত্র না এই আমাদের যে তিন নাম্বার এবং চার নাম্বার সূত্র রয়েছে এই দুইটা আমাদের এই দুইটা সূত্র মনে থাকলে লেখা যাবে এই দুইটা সূত্রের প্রয়োগ তখনই হবে যখন তোমাকে প্রশ্নের শর্তে সুদের আগে বলবে যে মাসিক সুদ দ্বিমাসিক সুদ ত্রিমাসিক সুদ ষান্মাসিক সুদ এরকম কিছু যদি বলা থাকে তখন আমরা আই কে এম দ্বারা ভাগ করব এন কে এম দ্বারা গুণ করব আর যদি এমন কিছু বলা না থাকে নর্মালি এককালীন একবারই টাকা জমা এবং বার্ষিক একবারই সুদ প্রদান করা হবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা নর্মালি এই দুইটা সূত্র ব্যবহার করব আশা করি নবম দশম শ্রেণীতে যারা আছে তাদের এই পর্যন্তই ক্লাসের প্রয়োজন এর বেশি পরবর্তী অংশ আমরা যে কিস্তিটা নিয়ে আলোচনা করব তারা সেটা স্কিপ করে গেলেও চলবে সেটা ইন্টারমিডিয়েটের স্টুডেন্টদের জন্য প্রযোজ্য এই পর্যায়ে আমরা ইন্টারমিডিয়েটের স্টুডেন্টদের জন্য কিস্তির বিষয়টা আলোচনা করব কিস্তি যে অঙ্কগুলো আছে সেগুলো জানতে হলে আমাদেরকে আগে কিস্তির বিষয়টা ধারণাটা ক্লিয়ার হতে হবে কিস্তিকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে সমান কিস্তি আর একটা হচ্ছে অসমান কিস্তি সমকিস্তি হচ্ছে প্রত্যেক বছরে কিস্তির পরিমাণ সমান হবে দুই হাজার আঠারো সালে যদি কোনো ব্যক্তি বিশ হাজার টাকা কিস্তি দেয় দুই হাজার উনিশ সালেও তিনি বিশ হাজার টাকা কিস্তি দিবে দুই সালেও তিনি বিশ হাজার কিস্তি দিবে দুই বাইশেও তিনি বিশ হাজার টাকা কিস্তি দিবে অর্থাৎ আঠারো উনিশ বিশ একুশ বাস সব বছর বিশ একুশ বাইশ পর্যন্ত তিনি বিশ হাজার টাকা করে কিস্তি দিয়ে যাবে তাহলে প্রত্যেক বছরে কিস্তির টাকার পরিমাণ সমান এটাকে বলা হয় সমান কিস্তি আর যদি কোনো ব্যক্তি প্রথম বছর পনেরো হাজার দিল আঠারো সালে উনিশ সালে গিয়ে সে দিল ষোলো হাজার টাকা বিশ সালে গিয়ে সে দিল দশ হাজার টাকা আবার একুশ সালে গিয়ে সে বিশ হাজার টাকা দিল বাইশ সালে গিয়ে সে টাকা দিল পঁচিশ হাজার টাকা একটু খেয়াল করে দেখি প্রথমে এক ব্যক্তি টাকা দিয়েছেন তিনি বিশ হাজার বিশ হাজার বিশ হাজার বিশ বিশ প্রত্যেক বছরে সমান টাকা দিয়েছে এটাকে বলা হয় সমকিস্তি আর যখন টাকার পরিমাণ পনেরো ষোলো দশ বিশ পঁচিশ এটা আমরা দেখেই বুঝে বুঝতে পারতেছি এটা হচ্ছে অসম কিস্তি তাহলে আমরা পরীক্ষা যখন দেখব এইভাবে যদি প্রত্যেক বছরে সমান হয় আমি বিশ 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 এইগুলো যেমন আমাদের শুনতেও বিরক্ত লাগে প্রশ্নে এগুলো লিখে লিখাও অসমঞ্জস্য যার কারণে প্রশ্নে বলা থাকে ওই ব্যক্তি প্রতি বছর বিশ হাজার টাকা করে জমা রাখে জনাব এক্স প্রতি বছর একটি ব্যাংকে বিশ হাজার টাকা করে জমা রাখে তিনি আগামী পাঁচ বছর জমা রাখবেন মেয়াদ শেষে তিনি কত টাকা পাবেন এরকম একটা বিষয় থাকে এটাকে বলা হয় আমাদের সমান কিস্তি বা সম কিস্তি আর যখন এলোমেলো ভাবে এভাবে জমা দিবে এটাকে বলা হয় অসম কিস্তি তাহলে আমি আজকে সমমান বা সম কিস্তি নিয়ে আলোচনা করব সম কিস্তি বা সমান কিস্তি নিয়ে তো সমান কিস্তির ক্ষেত্রে বা অসমান কিস্তির ক্ষেত্রে আমাদেরকে দুইটা জিনিস বুঝতে হবে একটা হচ্ছে সাধারণ কিস্তি আর একটা হচ্ছে অগ্রিম কিস্তি সাধারণ কিস্তিটা কি যিনি দুই সালে টাকা জমা রাখবেন তিনি সাধারণত দুই ডিসেম্বরে টাকা জমা রাখবেন উনিশে যখন তিনি টাকা জমা রাখবেন তিনি উনিশের শেষে গিয়ে টাকা জমা রাখবেন বিশে যখন টাকা জমা রাখবেন উনিশের পরে তিনি বিশে টাকা জমা রাখলে সেটাও ডিসেম্বরে রাখবে এভাবে বছরের শেষে যদি টাকা জমা রাখে বছরের শেষ তখন তাকে আমরা বলবো সাধারণ কিস্তি সেটা হয়ে যায় সাধারণ কিস্তি আর যদি কোনো ব্যক্তি বছরের প্রথমে টাকা জমা রাখে প্রথমে তাহলে সেটা হয়ে যাবে অগ্রিম কিস্তি বছরের প্রথমে টাকা জমা রাখলে সেটা হবে অগ্রিম কিস্তি তাহলে অবশ্যই আমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে প্রশ্নে এই কিস্তির অঙ্কের ক্ষেত্রে যদি এককালীন টাকা জমা জমা না রেখে প্রতি মাসে প্রতি বছরে এই কথাগুলো বলা থাকে তাহলে আমাকে বুঝতে হবে যেটা কিস্তির অঙ্ক অবশ্যই কিস্তির সূত্র প্রয়োগ হবে এবং সেই ক্ষেত্রে আমাকে দেখতে হবে যে প্রতি বছরে একই পরিমাণ টাকা জমা রাখতেছে নাকি ভিন্ন ভিন্ন বছরে ভিন্ন ভিন্ন টাকা রাখছে যদি ভিন্ন বছরে ভিন্ন ভিন্ন টাকা জমা রাখে তাহলে সেটাকে বলা হয় অসম কিস্তি অসম কিস্তিতে অসম কিস্তির সূত্র প্রয়োগ হবে আর যদি সমান হারে টাকা রাখে তাহলে সম কিস্তি সম কিস্তিতে সম কিস্তির সূত্র প্রয়োগ হবে কিন্তু সম কিস্তিতে আবার দুইটা সূত্র আছে একটা হচ্ছে সাধারণ আর একটা হচ্ছে অগ্রিম আমাকে প্রশ্নে খেয়াল রাখতে হবে যে টাকাটা জমা করা হচ্ছে সেটা কি প্রতি মাসের বা প্রতি বছরের শুরুতে না প্রতি বছরের শেষে যদি বছরের শেষে হয় তাহলে আমরা সাধারণ সূত্র ব্যবহার করব যদি বছরের শুরুতে বলা থাকে তাহলে আমরা অগ্রিম কিস্তি ব্যবহার করব আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার এখন আমরা সূত্রগুলো লিখব
PBA, PBA টা লেখার কারণ হচ্ছে present value of annuity মানে অর্থাৎ কিস্তির present value বোঝানোর জন্য PBA এটা লিখেছি এটা এসেনশিয়াল না এটা জাস্ট স্টুডেন্টদের বোঝার সুবিধার্থে PBA অর্থাৎ present value of annuity কিস্তির বর্তমান মূল্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা যে সূত্রটা ব্যবহার করব a by i into 1 minus 1 1 plus i to the power n এই সূত্রটা আমরা ব্যবহার করব এখন অনেকের কাছে দেখে মনে হতে পারে স্যার কি সূত্র ভুল লিখলো আইটা তো সাধারণত এখানে হয় আইটা এখানে দিলেও সূত্রটা রাইট আইটা এখানে ব্যবহার করলেও সূত্রটা রাইট কিন্তু আইটা এখানে ব্যবহার করলে আমার ক্যালকুলেশনটা একটু জটিল হয় অনেক সময় স্টুডেন্টরা এখানে আইটা ব্যবহার করে অঙ্ক করতে গিয়ে ভুল করে ফেলে এবং কিস্তি একই সূত্র দিয়ে কিস্তির জন্য আলাদা সূত্র মুখস্থ না করে একই সূত্র দিয়ে কিস্তি নির্ণয় করার ক্ষেত্রে একটু কঠিন হয়ে যায় যার কারণে আইটা আমরা এখানেই ব্যবহার করব এখানে এখানে ব্যবহার করলেও রাইট এখানে ব্যবহার করলেও রাইট এটা যে কোনো জায়গায় ব্যবহার করা যেতে পারে এটা হচ্ছে আমার সাধারণ কিস্তির ক্ষেত্রে যদি প্রত্যেক বছরের টাকা সমান তাহলে আমরা সাধারণ কিস্তির ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করব সাধারণ সাধারণ কিস্তির ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব a by i into 1 plus 1 by 1 plus i to the power n এই সূত্রটা ব্যবহার করব আর যদি অগ্রিম কিস্তি হয় সেই ক্ষেত্রে সেম সূত্র সূত্র সেম a by i into 1 minus 1 into 1 plus i to the power n এই এই যে আমাদের পূর্বের সূত্রটা তার সাথে আমরা জানি যে অগ্রিম বলা থাকলে বছরের প্রথমেই টাকাটা জমা হচ্ছে অগ্রিম বলা থাকলে বছরের প্রথমেই টাকাটা জমা হয় যার কারণে আমি যদি 2019 সালের ডিসেম্বর 20 21 22 23 প্রত্যেক বছরের ডিসেম্বরে জমা দিতাম তাহলে আমার 5 বছর হয়ে যেত কিন্তু আমি যদি বছরের প্রথমে জমা দেই তাহলে একটা বছর আমি অনেক সামনে টাকাটা জমা দিয়ে দিচ্ছি এক বছর আমার সামনে চলে গেল যার কারণে এক বছরের এক্সটা সুদ আমরা এখানে এড করি 1 প্লাস আই এক বছরের সুদ গুণ করতে হয় 1 প্লাস আই এর সাথে কি করতে হবে গুণ করতে হবে 1 প্লাস আই আমাদের পূর্বের সূত্রের সাথে গুণ করতে হবে এটা এই এর জন্য আলাদা করে সূত্র মুখস্থ করার প্রয়োজন এটা আমাদের মনে রাখলেই হবে যে অগ্রিম বললে 1 প্লাস আই গুণ হয় সূত্রের সাথে অগ্রিম কিস্তির ক্ষেত্রে অগ্রিম কিস্তি মানে কি যদি বলা হয় প্রত্যেক বছরের শুরুতে বা প্রত্যেক মাসের শুরুতে টাকাটা জমা রাখা করা হচ্ছে যে প্রতি মাসের শুরুতে বা প্রতি বছরের শুরুতে 20000 টাকা জমা রাখছেন সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব এই যে আমাদের এই সাধারণ সূত্রটা ব্যবহার করব ও ব্যবহার করে তার সাথে 1 প্লাস আই যোগ করব আর যদি বলে শেষে তাহলে শুধুমাত্র প্রথম সূত্রটাই হবে কিন্তু এই দুইটা সূত্র বাসি কিস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই দুইটা সূত্র বার্ষিক কিস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যদি মাসিক কিস্তির বিষয়টা চলে আসে তাহলে আমাদের ওই যে পূর্বের নিয়মটাই এর জন্য আলাদা সূত্র মুখস্থ করার কোনো দরকার নেই যদি প্রতি মাসের কিস্তি হয় তাহলে i গুলোকে m দ্বারা ভাগ করতে হবে এবং n এর সাথে m গুণ করতে হবে এর জন্য আমরা আলাদা সূত্র মুখস্থ করব না আমরা শুধু মনে রাখব তোমরা প্রয়োজনে খাতায় লিখে রাখতে পারো যে কিস্তিটা যদি মাসিক হয় তাহলে আমরা i কে m দ্বারা ভাগ করব এবং n কে m দ্বারা গুণ করে ফেলব আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছো এখন আমরা চলে যাব এফ বি তে এফ বি এফ বি এর ক্ষেত্রে সূত্র কি এফ বি এর ক্ষেত্রেও ঠিক একই সূত্র a বাই i ইনটু 1 প্লাস i টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1 এটা হচ্ছে এফ বি এর সাধারণ সূত্র অর্থাৎ যদি প্রত্যেক বছরের শেষে টাকা জমা করে তাহলে তার ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে a বাই i ইনটু 1 প্লাস i টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1 কিন্তু যদি প্রত্যেক বছরের শেষে ব্যবহার করে ঠিক একই নিয়মে প্রথম একই নিয়মে প্রথম সূত্রটার সাথে আমরা কি করব 1 প্লাস আই গুণ করে দেব একই সূত্র সেম সূত্র তখন আমরা কি করব এফ বি সমান সমান কি হবে এ বাই আই ইনটু 1 প্লাস আই টু দি পাওয়ার এন মাইনাস 1 ইনটু তার সাথে এক বছরের সুদ অ্যাড হবে কারণ যেহেতু অগ্রিম কিস্তি অগ্রিম কিস্তি হলেই আমরা এই সূত্রটা ব্যবহার করব এটা হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ মূল্যের সাধারণ কিস্তির ক্ষেত্রে সাধারণ আর এটা হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয়ের অগ্রিম কিস্তির ক্ষেত্রে অগ্রিম আশা করি সূত্র সূত্রের ক্ষেত্রে কারো কোনো ভুল হবে না আমাদের যে কোনো স্টুডেন্টদের জন্য আমরা আসলে চারটা সূত্র পুরো তৃতীয় অধ্যায় থেকে চারটা সূত্র মনে রাখলেই হয় এই সূত্রটা আর হচ্ছে এই সূত্রটা বাকি অগ্রিম কিস্তির ক্ষেত্রে 1 প্লাস আই যোগ হবে যদি বছরে একাধিক বার সুদ প্রদান করা হয় বা মাসিক কিস্তি প্রদান করা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা যতগুলো আই আছে সবগুলোকে এম দ্বারা ভাগ দিব এবং এন এর সাথে এম গুণ করব 
এই হলো আমাদের ইন্টারমিডিয়েটের মূলত তৃতীয় অধ্যায়ের জন্য প্রয়োজনীয় সূত্র অসমক স্থির বিষয়টা ভিন্ন অসমক স্থির জন্য কিছু আলাদা সূত্র আছে তবে অসমক স্থির অঙ্ক খুব কম আসে কখনো কখনো এসে থাকে যার কারণে অসমক স্থির জন্য আমি আলাদা আরেকটি ক্লাস আছে অসমক স্থির সূত্র নিয়ে আলোচনা করব সেখানে আবার চারটা সূত্র আছে সেটার হিসাব ভিন্ন যার কারণে আমরা এটা নিয়ে পরে আলোচনা করব আজকের ক্লাস আমাদের সমান কিস্তি এবং এককালীন জমা নিয়ে আশা করি যদি তোমাদের কারো এই বিষয়গুলো কোথাও কোনো সমস্যা হয় তোমরা কমেন্টে জানাবে সেই বিষয়ের উপর আমি আবারো ক্লাস দিয়ে দেব তবে তোমাদেরকে একটা কথাই বলবো যে তোমরা চারটা সূত্র সব সময় মনে রাখতে হবে এই এটাতে পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের কোনো সুযোগ নেই সেটা হচ্ছে এককালীন জমা দুইটি সূত্র এবং কিস্তির দুইটি সূত্র এই চারটি সূত্র দিয়ে আমি পরবর্তী আরো নয়টি ক্লাস করাবো একই অধ্যায়ের উপর ধারাবাহিক ভাবে ম্যাথ ম্যাথ গুলো সলিউশন করাবো তোমরা মোট এই দশটি ক্লাস করলে আশা করি ইন্টারমিডিয়েটের এই তৃতীয় অধ্যায় এবং নবম দশম শ্রেণীর যারা আছে তাদের অতগুলা ক্লাসের দরকার নেই তারা শুধু অর্থের সমমূল্যের যেই এককালীন জমার যে সূত্রগুলো শেখানো হয়েছে সেই পর্যন্ত এবং পরবর্তীতে এককালীন জমার ম্যাথ গুলো অর্থাৎ প্রথম দুইটা ক্লাস প্র্যাকটিস করলেই হয়ে যাবে তো এই ছিল আজকের মতো আহ আশা করি সবার ভালো লেগেছে আজকে এ পর্যন্তই সবাইকে শুভেচ্ছা আল্লাহ হাফেজ আবারও দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে এই অধ্যায়ের ম্যাথ নিয়ে আল্লাহ হাফেজ সূত্রগুলো ধরানোর চেষ্টা করেছি আশা করি তোমরা সূত্রগুলো এখন প্রয়োগ করতে সমস্যা হবে না এই সূত্রগুলো প্রপার প্রয়োগ করতে পারলেই ফিনান্সের ম্যাথ আসলে তত কঠিন না তোমরা তোমাদের কাছে একটা অনুরোধ থাকবে তোমরা যখন ক্লাস করতে বসবে তখন তোমরা প্রথমেই খাতা কলম নিয়ে বসবে কারণ শুধু ক্লাসটা দেখলেই হয় না আমরা আসলে দেখতে পছন্দ করি দেখলাম ক্লাসটা বুঝলাম কয়দিন পরে আবার ভুলে যাই তাহলে এটা কোনো ফ্রুটফুল হবে না আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমাদের এত দৌর্য নাই যে আবার আমরা পরীক্ষার আগে এই ক্লাসগুলো সম্পূর্ণ রূপে দেখবো যার কারণে ক্লাসটা যখন শুধু আমার ক্লাস না যে কোনো টিচারের ক্লাস যখন তোমরা অনলাইনে দেখবা খাতা নিয়ে বসবা খাতা নিয়ে বসে দেন ক্লাসটা করবে মানে জেনারেলি আমরা যেভাবে ক্লাস করি ঠিক একইভাবে তখন দেখা গেছে তুমি প্রয়োজনীয় সূত্রগুলো লিখে নিলে এগুলো বাসা একটু প্র্যাকটিস করলে এবং পর্যায়ক্রমে আমাদের যে ক্লাসগুলো থাকবে ম্যাথের ক্লাস ম্যাথের ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করবে তাহলে এগুলো তুমি আরো ভালোভাবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে যদি আজকের ক্লাসটা ভালো লেগে থাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে আমাদের পরবর্তী ক্লাসগুলো তোমরা পেয়ে যাবে এবং অবশ্যই শুধু তৃতীয় অর্থের সময় মূল্যের তৃতীয় অধ্যায়টা না আমাদের ফিনান্সের যতগুলো ম্যাথের অধ্যায় আছে ধারাবাহিকভাবে আজকে থেকে সবগুলো অধ্যায়ের ক্লাস করানো হবে অর্থাৎ একটা ফিনান্স বইয়ের ইন্টারমিডিয়েটের স্টুডেন্টদের জন্য প্রয়োজনীয় যতগুলো ম্যাথ করানো প্রয়োজন ঠিক একটা পূর্ণঙ্গ ধারাবাহিক ক্লাস তোমরা এখানে পেয়ে যাবে পূর্ণঙ্গ কোর্সটা তোমরা এখানে পাচ্ছ তোমরা ধারাবাহিকভাবে এই ক্লাসগুলো করবে তাহলে আশা করি তোমাদের ফিনান্সের তেমন কোনো প্রবলেমই থাকবে না সূত্রগুলো ধরানোর চেষ্টা করেছি আশা করি তোমরা সূত্রগুলো এখন প্রয়োগ করতে সমস্যা হবে না এই সূত্রগুলো প্রপার প্রয়োগ করতে পারলেই ফিনান্সের ম্যাথ আসলে তত কঠিন না তোমরা তোমাদের কাছে একটা অনুরোধ থাকবে তোমরা যখন ক্লাস করতে বসবে তখন তোমরা প্রথমেই খাতা কলম নিয়ে বসবে কারণ শুধু ক্লাসটা দেখলেই হয় না আমরা আসলে দেখতে পছন্দ করি দেখলাম ক্লাসটা বুঝলাম কয়দিন পরে আবার ভুলে যাই তাহলে এটা কোনো ফ্রুটফুল হবে না আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমাদের এত দৌর্য নাই যে আবার আমরা পরীক্ষার আগে এই ক্লাসগুলো সম্পূর্ণ রূপে দেখব যার কারণে ক্লাসটা যখন শুধু আমার ক্লাস না যে কোনো টিচারের ক্লাস যখন তোমরা অনলাইনে দেখবা খাতা নিয়ে বসবা খাতা নিয়ে বসে দেন ক্লাসটা করবে মানে জেনারেলি আমরা যেভাবে ক্লাস করি ঠিক একইভাবে তখন দেখা গেছে তুমি প্রয়োজনীয় সূত্রগুলো লিখে নিলে এগুলো বাসা একটু প্র্যাকটিস করলে এবং পর্যায়ক্রমে আমাদের যে ক্লাসগুলো থাকবে ম্যাথের ক্লাস ম্যাথের ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করবে তাহলে এগুলো তুমি আরো ভালোভাবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে যদি আজকের ক্লাসটা ভালো লেগে থাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে আমাদের পরবর্তী ক্লাসগুলো তোমরা পেয়ে যাবে এবং অবশ্যই শুধু তৃতীয় অর্থের সময় মূল্যের তৃতীয় অধ্যায়টা না আমাদের ফিনান্সের যতগুলো ম্যাথের অধ্যায় আছে ধারাবাহিকভাবে আজকে থেকে সবগুলো অধ্যায়ের ক্লাস করানো হবে অর্থাৎ একটা ফিনান্স বইয়ের ইন্টারমিডিয়েটের স্টুডেন্টদের জন্য প্রয়োজনীয় যতগুলো ম্যাথ করানো প্রয়োজন ঠিক একটা পূর্ণঙ্গ ধারাবাহিক ক্লাস তোমরা এখানে পেয়ে যাবে পূর্ণঙ্গ কোর্সটা তোমরা এখানে পাচ্ছ তোমরা ধারাবাহিকভাবে এই ক্লাসগুলো করবে তাহলে আশা করি তোমাদের ফিনান্সের তেমন কোনো প্রবলেমই থাকবে না আর যদি কোথাও কোনো সমস্যা মনে হয় বা কোথাও না বোঝো 
সেটা কমেন্ট করে জানাবে আমি সলিউশন করে দেব সবাইকে ধন্যবাদ ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম